దైత్యకారాధన ప్రజలకు ముఖ్య గమనిక దయచేసి ముందు రోజు ఎవరు ప్రార్థనకు రావద్దు ఏ రోజు తైలాభిషేక ఆరాధనకు ఆ రోజు మాత్రమే రావలను గమనించగలరు ప్రార్థనాశక్తి తైలాభిషేక ఆరాధన నవంబర్ ఇరవై నాలుగు శుక్రవారం సమయం ఉదయం పది గంటల నుండి స్థలం గుంటా గ్రౌండ్ గుంటూరు శక్తి తైలాభిషేక ఆరాధన నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిది మంగళవారం సమయం ఉదయం పది గంటల నుండి స్థలం ఏ కన్వెన్షన్ హాల్ ఇందుపల్లి రోడ్ అమలాపురం భీమవరం పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు శుభవార్త ప్రార్థనా శక్తి తైలాభిషేక ఆరాధన నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది బుధవారం సమయం ఉదయం పది గంటల నుండి స్థలం నిర్మలాదేవి ఫంక్షన్ హాల్ జువలపాలెం రోడ్ పెదమిరం భీమవరం ఎస్ఐ నామలు మీకు వందనాలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను ప్రియులరా ఈ దినం కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన వాగ్దానాన్ని మనం స్వాధీన పరుచుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి యష్యా గ్రంథము మొదట అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చిన ద్వార ప్రభు మీ కుటుంబాన్ని దర్శిస్తా ఉన్నారు ఐజయా చాప్టర్ వన్ వర్స్ నైన్టీన్ మీరు సమ్మతించిన మాట విని నీడల మీరు భూమి మీద యొక్క మంచి పదార్థములను అనుభవించరు ఈరోజు వాగ్దానము భూమి యొక్క మంచి పదార్థములను అనుభవించరు అంటే ఇదేంటి వాగ్దానం ఎలా ఉంది ఏంటని అనుకుంటున్నారా అంటే మీ శరీరంలో ఏదైనా బలహీనతలను బట్టి కొన్ని పదార్థాలు తినకూడదని డాక్టర్లు మిమ్మల్ని సూచించడం ద్వారా మీకు ఎంత ఇష్టం ఉన్నా సరే వాటిని ముట్టుకోవడానికి భయపడుతూ నాకు తినాలని ఉంది కానీ నాకు ఉన్నటువంటి వ్యాధిని బట్టి నేను అది ఆ స్వీట్ తినకూడదు లేకపోతే ఈ సాల్ట్ తగలకూడదు ఈ పులుపు తినకూడదు లేకపోతే ఆ ఫ్రూట్ ముట్టుకోకూడదు లేకపోతే నాకు నచ్చిన ఆహారం నేను తినడానికి నాకు లేదు అని నువ్వు ఆలోచనలో ఉన్నావు బాధపడుతున్నావో దేవుడి నీ మనసు గుర్తెరిగి నీలో ఉన్న ఆ వ్యాధిని సంపూర్ణంగా తొలగిస్తున్నాడు ఈరోజు నమ్ముతున్నావా దేవుడు నీలో ఉన్న వ్యాధిని సంపూర్ణంగా స్వస్థపరుస్తున్నాడు నువ్వు నిజముగా దేవుని నమ్మితే ఈ సమయంలో దేవుని కార్యాన్ని మీరు అనుభవిస్తారు కొందరు ఏం చేస్తారంటే మంచి పదార్థాలు తినే అంత స్థితి మాకు లేదు ఏదో ఇంత మట్టికి మా స్థితికి తగ్గట్టుగా ఉన్నంతలో ఇలా తిందాం ఇలా తాగుదాం ఇలా జీవించుకుందాం అంతకంటే ఎక్కువ హైలీ ఆ రిచ్ ఫుడ్ మనం తినలేం లేకపోతే మంచి పదార్థాలు అంత క్వాలిటీ అంత రేట్ ఎట్టి మేము కొనుక్కోలేం కదా అంత పెద్ద ఆ ఖరీదైనటువంటి ఆహారాన్ని మేము భుజించలేము మన వల్ల కాదు మన స్థాయి కాదని నీ దీన స్థితిని బట్టి నువ్వు మాట్లాడుకుంటున్నావేమో దేవుడు దాన్ని గ్రహించాడు దేవాతి దేవుని కృప ద్వారా నీ కుటుంబాన్ని ఆయన హెచ్చించి మంచి పదార్థములన్నీ కూడా భూమి మీద ఏది శ్రేష్టమైనదో అది నువ్వు తిని బలపడే ఆ ఆశీర్వాదాన్ని ఈరోజు నీకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇందులో నీలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలను బట్టి ఈ మంచి పదార్థాలు తినకుండా నీ జీవితంలో అంటే నాకు ఆ యోగ్యత లేదు నాకు ఆ స్థితి లేదు నా రోగం అలాంటిది నాకున్నటువంటి బలహీనతలు అలాంటివి అని మనసు పాటు చేసుకున్న నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయనను సంపూర్ణంగా స్వస్థపరిచి అన్ని ఆహార పదార్థాలు శ్రేష్టమైనవి భుజించేలాగా దేవుడు నిన్ను బ్లెస్ చేస్తున్నాడు మీరు అనుకుంటారు ఎన్నుంటే నాకెందుకు ఎంత ఆస్తి ఉంటే ఎంత ఐశ్వర్యం ఉంటే నాకెందుకు చక్కగా నోటి నిండా నేను మంచి ఆహారాన్ని తీసుకోవటానికి నాకు అయోగ్యత లేదే అన్నీ ఉన్నాయని తినడానికి లేదని బాధపడుతున్న నీతోనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అన్ని పదార్థాలు తిని నువ్వు సంతోషముగా తృప్తి పొంది ఆ మహాదేవుని గనపరుస్తావు అని దేవుడిని బ్లెస్ చేస్తూ ఉన్నాడు తప్పక నువ్వు ఆశ్రదించబడుతున్నావు మంచి పదార్థాలు నువ్వు భుజించేలా దేవుడు చేస్తున్నాడు రెండవ పాయింట్ ఏంటంటే ఇందులో స్థితి లేని వారికి దేవుడు అన్ని మంచి పదార్థాలు అనుభవించే స్థితిని ప్రభు కలగజేస్తున్నారు అందుకనే ఈరోజు వాగ్దానము భూమి యొక్క మంచి పదార్థములను అనుభవించరు దేవుడు మీ ఇంటి మీద నీ ఇంటిలోనే నీ చుట్టూ ఆయన ఆత్మ ఆవరింపచేశాడు ఇక మీదట శ్రేష్టమైన ఫలములను భుజిస్తూ గొప్ప దేవుని సాక్షిగా మీరు ముందుకెళ్తారు ఆత్మ మీకు తోడై ఉండను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ మార్కు స్వార్త పదహారో అధ్యాయం ఇంకా ఎవరైనా మారు మనసు పొందిన వారు మార్పు చెంది క్రీస్తు కొరకు సిద్ధపడాలనుకున్నవారు ఎందుకంటే మనము రెండవ రాకడ వర్తమానంలో కంటిన్యూ నడుస్తూ ఉన్నాం ప్రభు త్వరగా వచ్చుచున్నాడని మనం తెలుసుకున్నాం ఆల్రెడీ ఆయన వచ్చే రాకడ సూచనలు ఎన్ని టాపిక్స్ చెప్పుకున్నాం మనం చెదిరిపోయిన ఇస్రాయలీలు మరలా సమకూర్చబడ్డారు ఇంకా సమకూర్చబడుతున్నారు 
వారు దేవాలయం కట్టాలి అక్కడ బలి అర్పణ చేయాలి ఎర్రని ఆ ఊపి దొరకాలని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు వారు దేవాలయం కట్టడానికి గొడవలు ప్రారంభమైపోయినాయి ఎర్రని ఆ ఊపయ్య మొన్న ఎన్ని దొరికినని చెప్పాను నేను టెక్సస్లో దొరికినని చెప్పి ఇజ్రాయేల్ దేశం ఆ గవర్నమెంటు ఆ బీబీసీ సిబిఎన్ న్యూస్లో వారు ప్రకటన చేసి షో చేశారు ఐదు ఎర్రని ఆవు పేయిలు మాకు దొరికేసినాయి మేము గుడి కట్టేసి బలి అర్పణ చేసేసి మెస్సయా రాకడకి మేము సిద్ధపడుతున్నామని వారు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేశారు ఆమెన్ హలేలు ఇప్పుడు ఆ ఐదు ఎర్రని ఆవు పేయిలను పరిశీలిస్తున్నారు ప్రజెంట్ ఎక్కడ కూడా ఒక్క వింటర్కు కూడా తెల్లగా ఉన్నట్టు కనపడలేదు ఐదులో ఒక దాని చూడండి అయ్యో టెక్సస్ ను తెచ్చారు ఆయన సిబిఎన్ న్యూస్లో మొన్న తెలియపరిచారు ఇజ్రాయిల్ ఆ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు ప్రకటించాడు ఆ గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది వారందరూ కూడా సిద్ధపడిపోతున్నారు మెస్సే వచ్చేస్తున్నాడు అయిపోతుందని రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి దొరకని ఎర్రని ఆవు పేయిలు ఇప్పుడే దొరికినాయి ఇంతవరకు రాని అసలైన శిశలైన గొడవ ఇప్పుడే వచ్చింది అంటే పరిశుద్ధ మందిరము తొందరలో నిర్మించబడబోతా ఉంది ఈ ఎర్రని దానికి కొంచెం దూడని కరెక్ట్ అయిగా ఎర్రని ఆవు పేలు ఐదు దొరికినాయి ఐదులో ఒక దానిని దహన బలివ్వాలి ఆ దహన బలిచ్చినప్పుడు ఆ దానిని ఆ బూడిదని కుండలో పెట్టి ప్రవహించుచున్న నీటిని తీసి అందులో పోసి కలిపి అందరూ దాన్ని మీద జల్లుకుని అప్పుడు వారు పరిశుద్ధపరచబడి అప్పుడు వారు దేవాలయంలో అడుగుపెట్టి యహోవా దేవుని స్థుతిస్తుండగా కడ బోర మోగుతుంది భూవని అప్పుడు మనము పైకి ఎత్తబడతాము హలేలూయ చూడండి ఎర్రని ఆవు పేలు వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఉన్న దేవాలయం కట్టడానికి ఆల్రెడీ మొన్న ఒక న్యూస్లో చూస్తే వారు ఆల్రెడీ దేవాలయానికి సంబంధించిన పనిముట్లన్నీ తయారు చేసేసుకుంటున్నారు వారు ఇంకా ఎప్పుడో కాదు సమయం లేదు ఈ దేవాలయము కట్టబడిన తర్వాత ఒక యాంటీ క్రైస్ట్ అనేవాడు ఆ దేవాలయంలోకి ఇస్రాయలీలతో సంధి కూర్చుకుని సమకూర్చుకుని వారితో ఉంటాడు ప్రపంచం అంతటిని ఒకటి చేస్తాడు చివరికి ప్రపంచము రెండు రాజ్యాలు అవుతాయి రెండు రాజ్యాలు చివరికి ఒక రాజ్యముగా వస్తుంది ఆ ఒక్క రాజ్యాన్ని పాలించేవాడు ఒక నియంత్రణ అపవాది ఆవరించి ఉంటుంది వాడు ప్రపంచ శాంతి అని పా ప్రకటిస్తాడు మొదట మూడున్నర సంవత్సరాలు అంటే ఏడు సంవత్సరాలు మరి క్రీస్తు విరోధి పాలిస్తాడని మనం తెలుసుకున్నాం అందులో మొట్టమొదటి మూడున్నర సంవత్సరాలు వాడు ఒక స్పెషల్ ఏజెండా ప్రపంచకానికి శాంతిని ఇస్తానని చెప్పి శాంతిని ప్రకటించి కొన్ని దేశాలని వాడు వైపు తెలుపుకుంటాడు కొన్ని దేశాలకి సర్వమత సమ్మేళనం అంటాడు తర్వాత యూరో కరెన్సీ ద్వారా వాడు చాలా మందిని ఆకట్టుకుంటాడని తెలుసుకున్నాం ఇంకా మనం తెలుసుకున్నాం చాలా విషయాలు ఏంటంటే వాడు వచ్చేటప్పుడు ఒక ముద్ర కూడా ఉంటుంది అట్టండి ఏముంటుంది వాడు ఎరుసులేములో ఉండి మూడున్నర సంవత్సరాలు శాంతి మూర్తిగా పాలిస్తాడట యుద్ధాలు చేసుకునే వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యకి వెళ్ళి ఏ యుద్ధాలు ఎందుకు ఊరుకోండి నేను ఉన్నాను ఎవరికైనా డబ్బులు లేని దేశాల వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు డబ్బు కాలితే మేము ఇస్తాం ఇలాగ అందరినీ ఒక తాటి మీదకి తీసుకొస్తాడు ఒక వాక్య భాగాన్ని చూద్దాం చూడండి ఎందుకు చెప్తున్నట్టే బాప్ తీసుకుని తీసుకోటానికి వెనక ఆడద్దు సమయము లేదు సమయం అయిపోయింది ప్రకటన గ్రంథము పదమూడో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన ఒకసారి ధ్యానం చేసుకుందాం ప్రకటన గ్రంథము పదమూడో అధ్యాయము చివరి గ్రంథము రివ్యులేషన్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్ సెవెంటీన్ కాగా కొద్ది వారు గాని గొప్పవారు గాని ధనికులు గాని దరిద్రులు గాని స్వతంత్రులు గాని చూడండి రివ్యులేషన్ చాప్టర్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ అందరూ తీసుకోండి చదువు చదువు అందరూ చేతి మీద చూడండి అందరూ తమ కుడి చేతి మీద చూడండి కుడి చేతి ఎందైనను నొసటి ముద్ర వేయించుకున్న మృగము పేరైన దాని పేరిట సంఖ్య అయినను గలవాడు తప్ప 
క్రయవిక్రమము చేయుటకు మరి ఎవనికి నీ అధికారము లేకుండా అది వారిని బలవంతము చేయుచున్నది చూడండి వాడు పరిపాలనలో ప్రపంచ శాంతి అనే ఎపిసోడ్ మనం నేర్చుకున్నాం సర్వమత సమ్మేళనం అంటాడు డబ్బులు ఇస్తాడు ఒకటే కరెన్సీ ప్రపంచములు నడవాలంటాడు దాని మీద వాడు బొమ్మ ఉండాలి వాడు ప్రింట్ ఉండాలంటాడు చివరికి ఇస్రాయలీలు కూడా వాడిని ఇష్టపడతారు మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాలు పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన మూడున్నర సంవత్సరాల్లో వాడు విశ్వరూపం బయటకు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మొదటి మూడున్నర సంవత్సరాలు ఎందుకంటే దేవాలయం కట్టబడిన తర్వాత ఈ ఎర్రని ఆవు పెయ్యిని దహన బలిచ్చి వారు పరిశుద్ధపరచబడి దాచబడిన కలువల పాత్ర అది వెదుకుతూ ఉన్నారు ఇస్రాయలీలు ఇప్పుడు ఆనాడు మోసే కాలంలో ఆ మందసు ఉన్నప్పుడు వారు సిద్ధము చేసిన ఆనాటి ఎర్రని ఆవు పెయ్యి బూడిద కలువల పాత్ర ఆ గుహల్లో దాచిపెట్టారు ఈ యషయ గ్రంథము ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాలు ఈ పుస్తకాలు ఆ గుహలు ఎలా దొరికినాయో తొందరలో ఈ కలువల పాత్ర దొరకటానికి సిద్ధముగా దేవుడు చేస్తున్నాడు అలే లూయ ఈ ఎర్రని ఆవు పెయ్యి ఎక్కడ దొరికింది అన్ని సమకూడుతున్నాయి యుద్ధాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి భూకంపాలు వస్తూ ఉన్నాయి మొన్న నేపాల్లో భూకంపం వచ్చేసింది యుద్ధాలు వచ్చే ముందు రెండు వారాల ముందు నుంచి దేవుడు మనకి ఈ యొక్క రెండవ రాకడికి సంఘాన్ని సిద్ధపరచమని దేవుడు చెప్పాడు మనం రెండవ రాకడ వర్తమానాలు ప్రారంభించిన రెండు వారాలు గతించిన తర్వాత యుద్ధములు ప్రారంభమైంది రెండవ రాకడ సూచనలు బలంగా కనపడుతూ ఉన్నాయి అయితే ఈ సమయంలో ఈ మూడున్నర సంవత్సరాలు మంచిగా ఉన్న తర్వాత పై నుండి ఇద్దరు పడతారు అది వచ్చేవారు నేను మీకు బోధిస్తాను పై నుండి ఎవరు ఇద్దరు భూమి మీద పడతారంటే ఆనాడు ఈ దేహముతోటి ఆరోహణం అయిపోయినటువంటి ఏలియా హానోకు దేహములు అక్కడ ఉన్నాయి ఆ రెండు దేహాలు కింద పడటం ప్రతి నేత్రము చూస్తుందని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది వారు కింద పడి అద్భుతాలు చేసి ఏసు క్రీస్తు సువార్త ప్రకటిస్తారు అప్పుడు చాలామంది రక్షించబడతారు దాని మీద అంచకంలో క్రీస్తుకి విరోధంగా వచ్చినటువంటి ఆ యాంటీ క్రైస్త్ అన్నవాడు అప్పుడు ఏమంటాడంటే నేనే క్రీస్తు అన్నట్టాడు నేనే నాకే దండం పెట్టాలి ఇంకెవరికి దండం పెట్టకూడదని ఆ సమయంలో మొదట ఆ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఈ యొక్క రెండు మనుషులు ఇద్దరు మనుషులు భూమి మీద పడటం మనం అందరము తొందరలో చూడబోతూ ఉన్నాం వారిద్దరు కూడా కొంతకాలము సువార్త ప్రకటించినప్పుడు యాంటీ క్రైస్తుగా ఉన్నటువంటి ఆ క్రీస్తు విరోధి వారిద్దరిని కూడా హతము చేసేస్తాడు చంపేస్తాడు అప్పటి నుండి బాప్తీసం పొందిన ప్రతి ఒక్కరిని చంపేస్తాడు అప్పుడు బాప్తీసం పొందుదామంటే ఉండదు చాలామంది అరణ్యానికి పారిపోతారు ఆనాటి యూదులు కూడా అరణ్యమునకు పారిపోతారు వాడు పెట్టేది ఇంకొక పెద్దది ఏంటంటే ఒక సిమ్ కార్డ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట చిప్ లాగా దానిని కుడి చేతికి కట్ పెట్ట పెడ పెట్టుకోవాలంటాడు లేకపోతే నొసట పెట్టుకోవాలి దీనిని ఏమంటారంటే ఆల్రెడీ ఈ యొక్క సిమ్ కార్డ్ లాంటిది చిప్ లాంటిది మైక్రో చిప్ లాంటిది ట్రిపుల్ సిక్స్ అనేది ఆల్రెడీ కనుగొనబడింది బాగా గమనించండి అదేంటంటే వాడు ఎరుసలేములో ఉండి మొత్తం ప్రపంచం అంతటిని కూడా ఈ ఇంటర్నెట్ ద్వారా పరిపాలిస్తాడు ఎవరైతే కుడి చేతికి నుసట ఆ చిప్ పెట్టుకుంటారో వారే భూములు కొనటానికి అమ్మటానికి హక్కు ఉంటుంది వారే ఎలక్షన్లో పోటీ చేయడానికి హక్కు ఉంటుంది అది ఎవడైనా మాకు వద్దు అంటే వాడిని అంతము అందిస్తాడు ఆమెన్ హలేలు దాని మీద ఆ దుష్టుడి పేరు ఉంటుంది చాలామంది ఈ యొక్క ట్రిపుల్ సిక్స్ అనేది ఒక మైక్రో చిప్ ఆల్రెడీ కనుగొనబడింది అదే ఎట్లాంటి పవర్ అంటే అది మన చేతికి దాన్ని కట్టుకుంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో మనం ఏం చేస్తున్నామో మొత్తం డేటా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట దానికి ఒక పర్సనల్ కోడ్ ఉంటుంది బాగా గమనించండి 
ఎరుసులేములో ఉండి క్రీస్తు విరోధికి క్రీస్తు విరోధి ఈ రీతిగా పరిపాలన చేస్తాడు ఎవడైనా వాడికి విరోధంగా కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నా ఆ మాటలు మెసేజ్ వెళ్ళిపోతాయి వాడికి విరోధంగా ఎవడైనా థింక్ చేస్తున్నా వెళ్ళిపోతుంది మరి ఈ ట్రిపుల్ సిక్స్ అనేటువంటి ప్రజెంట్ మనం కలిగి ఉన్నాం లోకములో ఈ యొక్క మూడు వంద ఆరు వందల అరవై ఆరు అనే ముద్ర ఆ చిప్ ఆల్రెడీ ఉంది కానీ ప్రజెంట్ బ్యాన్ చేయబడింది అది ప్రభుత్వాలు ఒప్పుకోవట్లేదు ప్రజెంట్ క్రీస్తు విరోధి పాలన ప్రారంభమైనప్పుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతూ ఉన్నారు ఆమె హలే లూయ హలే లూయ ఇలాంటి చిప్పుంటే ఎంత బాగుంటుందండి సంవత్సరాలకి ఇప్పుడు ప్రతి భారీకి భర్త మీద అనుమానమే నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నావా ఫోన్ ఎంగేజ్ వస్తుందండి నిజంగా ఆఫీస్కి వెళ్ళేవా ఎక్కడికి వెళ్ళావు చాలామంది ఇలాంటి అనుమానం కలిగిన స్త్రీలు అమర స్త్రీల ఏమంటారు వాళ్ళని గొప్ప స్త్రీలు వీళ్ళకి చిప్ ఈ చిప్పు ఉంటే బాగుండి ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నట్టు ఉంటారు వీళ్ళు మా ఆయనకి పెట్టేస్తే మా ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు తెలుస్తుంది ఏం మాట్లాడుతున్నాడు తెలుస్తుంది ఆయన హృదయంలో ఎవరైనా ఉంటే నాకు తెలిసిపోతుంది అన్నట్టు ఉంటారు ప్రజెంట్ ఉంది ఆ టెక్నాలజీతో చిప్ వచ్చింది కానీ అది ప్రజెంట్ బ్యాన్ చేయబడింది తొందరలో క్రీస్తు విరోధి పాలనలో అది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు అది పెట్టుకొని తీరాలి దేవుణ్ణి నమ్మిన వారు అది పెట్టుకోకూడదు దేవుణ్ణి నమ్మి నేను పెట్టుకోనంటే మనము బ్రతకలేము భయంకరమైన శ్రమలు పెడతాడేవాడు దానికి ముందే క్రీస్తు రాకడ ప్రియులరా బోరధ్వని వచ్చిన వెంటనే మనము ఈ దరిద్రుడిని ఈ శ్రమ ఈ కీడు మనం చూడకుండా మధ్యాకాశానికి వెళ్ళిపోవాలంటే మనకి రక్షణ టికెట్ చాలా అవసరమైనది ఇప్పుడు నీకు టికెట్ దొరుకుతుంది ఇప్పుడు నీకు బాప్తీ సేవటానికి నేనున్నాను అనేక మంది సేవకులు ఉన్నారు అనేక చోట్ల బాప్తీసం పొందడానికి అనుకూలత ఉంది ఇది కృపాయుగము ఆమె తొందరలో సువార్త ముగించడం జరుగుతుంది సువార్త బోధించడం లేకుండా ఆగిపోతుంది సువార్త తలుపులు క్లోజ్ అయిపోతాయి బాప్తీసం ఇచ్చేవారు ఉండరు రక్షణ కావాలంటే నీకు దొరకదు నేడే రక్షణ దినము హలెలూయ 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 హత్యలు గొడవలు ఆందోళన ఆకలి ఆవేదన నీకు అవసరమా క్రీస్తు రోక రక్షకుడని నమ్మి నీటి బాబు తీసం ఉంది క్రీస్తు రక్తంలో మనం కడగబడితే మనము ఆయన భూ అని బోరవదినప్పుడు మనం ఎత్తబడతాము నేను ఎత్తబడతానని నేను నమ్ముతున్నాను మీరు అందరూకి ఆ నమ్మకం ఉందా ఉంటారా ఎత్తబడతానని నమ్మకం ఉందన్న వారు చేయి పైకి హలీలీ చెప్పండి ఇంకా కొన్ని ఆళ్ళు ఉంటాం మేము యాంటీ క్రైస్తవు ఉంటాం అన్న వారు చెప్పట్లు కొట్టండి క్రీస్తు విరోధిని చూడొద్దు మనం అసలు మనము బోరధ్వానికి మనము ఎత్తబడాలి ఆ మ్యాన్ ఎత్తబడాలంటే నీకు మొట్టమొదటిగా ఏం కావాలి టికెట్ కావాలి ప్రియులరా కొరింది పత్రికలో ఒక బలమైన మాట ఉంది చూడండి కొరిందిలో వస్తున్నటువంటి పత్రిక రెండో కొరిందిలో వస్తున్న రెండో పత్రిక ఆరో అధ్యాయము రెండో వచ్చిన చదవండి అనుకూల సమయమందు కొరిందీలకి రాసిన రెండవ పత్రిక ఆరోజ్యం రెండవ వచ్చిన అనుకూల సమయమందు అనుకూల సమయమందు నీ మొరణ ఆలకించి తిని రక్షణ దినమందు ఎస్ రక్షణ దినమందు నిన్ను ఆదుకొంటి నిన్ను ఆదుకొంటి ఆయన చెప్పుచున్నాడు కదా ఇదిగో ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయము ఇదిగో మీకు మళ్ళీ సాకు పాస్ కనపడ్డాడు ఇప్పుడు బాప్టిజం ట్యాంక్ ఉంది మనకి నీళ్లు ఉన్నాయి వాక్యం ఉన్నాయి ఇదే ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూల సమయము ఇదిగో ఇదిగో ఇదే రక్షణ దినము ఆ మ్యాన్ టికెట్ ఉండాలండి టికెట్ లేకపోతే ఈ రైలు బండి ఎక్కటానికి లేదు మార్క్ సువార్త పదహారో అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన నేను ఎందుకు ఈ మాటలు మరలా మీకు టైం తీసుకుని చెప్తానంటే బాప్తిజం లేని వాళ్ళరా ఇంకా ఎవరి కోసం ఆలోచిస్తున్నావేమో వారి గురించి వీరి గురించి ఇలాగ ఆలోచిస్తూ ఉంటే నువ్వు విడవబడతావు ఎత్తబడవు మీ భార్య భర్తలు ఇద్దరు రక్షించబడాలి మీ పిల్లలు రక్షించబడాలి అన్నిటి కోసం ఆలోచిస్తే మనం అడుగులు ముందుకేయలేము 
మీ ఆయన వెళ్ళిపోయి భార్య ఉండిపోయింది అనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది భార్య ఎత్తబడి భర్త ఉండిపోతే భర్త ఎత్తబడి భార్య ఉండిపోతే లేదా భార్య భర్తలు ఎత్తబడి పిల్లలు ఉండిపోతే ముందు ఎవరెవరి గురించో ప్రార్థన చేయటం కాదు నీవు నీ బిడ్డలు నీటి బాప్తీసం పొందాలని ప్రార్థన చేయాలి నీటి మూలంగానూ ఆత్మ మూలంగాను బాప్తీసం పొందాలి రక్షించబడాలి వారు దేవుని రాజ్యంలోని అడుగు పెడతారు మార్క్స్ వార్త పదహారు పదహారు చదివి మనం ముగించు మరియు మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి నమ్మి బాప్తీస్మము పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక క్రియలు కనబడును ఏమంటే సూచక్రియలు బాప్తీసం పొందితే నా నామమున దెయ్యములను వెళ్ళగొడతారు ఒక వరం అది రెండోది కొత్త భాషలు మాట్లాడతారు కొత్త భాషలు అంటే పిచ్చి పిచ్చి మాటలు కాదు నీ నోట వింత అయిన సాక్ష్యాలు నీ నోటి నుండి దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు నువ్వు అన్య భాషలు మాట్లాడతావు పరిశుద్ధాత్ముడు నీ మీద ఉంటాడు కనుక నీ నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట విశ్వాస నిరీక్షణతో ఉంటుంది ఎస్ మూడవది పాములను ఎత్తి పాములను ఎత్తు పట్టుకుంటారు మరణకరమైనది ఏది త్రాగిన అది వారికి హాని చేయదు రోగుల మీద చేతిలించిన రోగుల మీద చేతిలించినప్పుడు వారు స్వస్థత వారు స్వస్థత నొందుదురని హలిలూయా గట్టిగా హలి చెప్పండి యేసు దేవుడని ఒప్పుకుంటే చాలు రక్షించబడతావు ఇంకా రక్షణ కొరకు అటు ఇటు ఉన్న వాళ్ళరా రక్షణ పొందాలని సిద్ధపడిన వాళ్ళరా ఈ లోకంలో మనము నీటి బాప్తీస్మం పొంది ఆత్మ చేత మనం బలపరచబడినప్పుడు మన పేరు వెంటనే జీవగ్రంథములో రాస్తాడు హలిలూయా మనము సమయవాసనం అయినప్పుడు మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గ్రంథం ఇప్పబడుతుంది అందులో మన పేరు ఉండాలంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏసుని హృదయపూర్వకంగా అంగీకరించాలి గ్రంథంలో మీ పేరు ఉండాలా ఇక్కడే ఆఫీసులో ఉంటే సరిపోద్ది అనుకుంటున్నారా మీరు ఏమైనా కానీ మేము వెళ్ళిపోతున్నాం వచ్చి రావాలనుకుంటే నీటి బాప్తీసం పొందండి ఆ నా పేరు జీవగ్రంథంలో ఉందని నమ్ముతున్నారా మీ పేరు జీవగ్రంథంలో ఉందా పట్ట పాస్ పుస్తకంలో ఉందా దేవుని రాకడొస్తే ఉన్న పొలంగా రక్షించబడిన వారందరూ ఎత్తబడతారు గనుక ఫస్ట్ మీరు రక్షణ విషయంలో ఆలస్యము చేయకండి అందరు తలలు ఉంచండి లేచి నిలువబడి ఎక్కడున్నవారు అక్కడ లేచి నిలువబడి తలలు వంచి కండ్లు మూసుకుని నీ వారు రక్షించబడ్డారా నీ ఇంటి వారు రక్షించబడ్డారా ప్రభు సమయం ఆసన్నమైంది ఇంకా సమయము లేదు అతి కొద్ది సమయమే రక్షణ సిద్ధముగా ఉంది నువ్వు చేతులు పైకెత్తి ఇంక నేను ఆలస్యం చేయను అమ్మ కోసం నాన్న కోసం భార్య కోసం అన్నదమ్ముల కోసం నేను ఆలస్యం చేస్తున్నానేమో ఇంక చేయను నేను నీటి బాప్తీసం పొందుతాను ఏసుని నా హృదయం అందు స్వీకరిస్తాను నా పేరు ఈరోజు జీవగ్రంథంలో రాయబడాలి నా పేరు ఈరోజు జీవగ్రంథంలో రాయబడాలి నువ్వు ఇంకా అబద్ధాలు ఆడుతున్నావా గొడవలు ఆడుతున్నావా కక్ష సాధిస్తున్నావా ఇవన్నీ ఉంటే నీ పేరు జీవగ్రంథంలో రాయబడదు నేనెవరితో గొడవ పెట్టుకోను అందరిని క్షమించి వదిలేస్తున్నాను ఎవరు నన్ను బాధ పెట్టినా సరే నేను క్రీస్తు మనసును ధరించుకుంటాను ప్రభువా నాకు నీ రక్షణ భాగ్యము దాయిచ్చే నిన్నే ప్రేమిస్తానయ్యా నాకు నువ్వు కావాలి నరకంలో మేము పడకూడదు నా ఇల్లు రక్షించబడాలి నా కుటుంబం రక్షించబడాలి నేను నా ఇంటి వారును ఏసునే సేవించాలి అనే తీర్మానంతో మనం అందరం కూడా ప్రార్థనలోకి వెళ్దాం నాకు నువ్వు కావాలే సయా అని ప్రార్థన చేయాలి హృదయమును భద్రముగా మనం కాపాడుకుందాం తన దాసుని ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు మనం ఆస్తిని కాపాడుకుంటాం సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకుని 
వస్తు వాహనాలను కాపాడుకుంటున్నాం ఎన్నో కెమెరాలు టెక్నాలజీ ఉపయోగించి పండుకున్న మధ్యరాత్రిలో లేచి అది ఉందా లేదా చూసుకుంటాం డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా లేవా ఆన్లైన్లో ఉందా మన పేరు లేదా నా భూమిని ఏమైనా కబ్జా చేసి ఇస్తాడు ఇదే చూస్తున్నా కానీ హృదయము నువ్వు కాపాడుకోకపోతే అసలు హృదయం అనేది ఉన్నదని నీకు తెలియకపోతే దుష్టుడు కబ్జా చేసేసి ఉంటాడేమో నీ హృదయము నువ్వు కాపాడుకోవాలి నీ హృదయంలో ఏసు ఉండాలి ఎర్రని ఆవు పోయి దొరకలేదు రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు దొరికింది అవి తర్వాత యుద్ధము ప్రారంభమైంది ఆ యుద్ధము కూడా ఆ మందిరము కట్టబడుతుందని ఇస్రాయలీలు యూదులైన వారు ఆనాటి సొలోమోను కట్టిన దేవాలయం స్థలములో మహిమ దిగి వచ్చిన చోట ఆ సొలోమోను ఆ దేవాలయం కట్టక ముందు అబ్రహాము ఈ సాకుని బలి ఇవ్వటానికి సిద్ధపరిచిన పరిశుద్ధ స్థలం అది ఆనాడు మరి ఆ పర్వతము ఇస్రాయిల్ చెదిరిపోయాక అక్కడ మసీదు కట్టబడింది ఒక టెంపుల్ కట్టబడింది ఆ స్థలంలో మందిరము కట్టబడుతుంది అన్న వార్త వారికి తెలిసిపోయింది చుట్టుపక్కల ఉన్న వారికి అది ఎలాగ కట్టబడుతుంది మేం కట్టలేము అని చెప్పి వారు యుద్ధానికి దిగారు ఈరోజు ఈరోజు జరుగుతున్న గొప్ప యుద్ధము ప్రపంచమంతా భయాందోళనకి గురవుతుంది ఇంకా ఏంటి అనుకుంటున్నావు ఏసు వచ్చేస్తున్నాడు ఏసు త్వరగా వచ్చుచున్నాడు జీవ గ్రంథంలో మన పేర్లు రాయించుకుందాం ప్రభావానికి వందనాలు దుష్టుడు ఎక్కడ పని చేయకుండా దురాత్మను చీకటిని ఏ స్త్రీలు బంధిస్తూ ఉన్నాం వాటిని దూరము చేయండి నీ నామంలో అనేక మంది రక్షించబడటం కృపదా ఇచ్చేయండి ఏసు నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్